ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനെ അറിയാത്തതായി കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാരനാണ് ഉസൈൻ ബോൾ എന്നാൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ തോൽപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ബോൾട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മെക്ഡി ഇറ്റ്സ് മീ ജിയാദ് റമീസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ പേര് ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കർണാടകയിലെ മഡ്ബിദ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ബോൾട്ട് ജനിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാമ്പല റൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫലോ റൈസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാളപ്പൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കായികത്തിൽ വളരെയധികം അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു നമ്മളുടെ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ തൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് ശ്രീനിവാസ ഗൗഡയുടെ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വെറും പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ഓടി തീർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വേഗത നൂറ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെറും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ വെറും ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് സെക്കൻഡുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡ് മറികടന്നോ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ ഓടിയത് ചെളിയുള്ള പാടത്തിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ഓടിയത് കൂടാതെ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡയുടെ കൂടെ രണ്ട് കാളകളുമുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം അതൊരു കാമ്പല റേസിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി കിരൺ റജിജു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈറലായ വീഡിയോ കാണുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് തങ്ങൾ നൽകുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ പന്ത്രണ്ട് ക്യാമ്പല റൈസിങ്ങിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്യാമ്പല ജോക്കി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത് ഞാൻ ചെളിയുള്ള പാടത്ത് ഓടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ലോക അത്ലറ്റുമാണ് ഞാൻ ഓടുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹം ഓടുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓടാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിനീതമായി പറയുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയി കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ ജിയ